正是因为没有翅膀，人才会寻找飞翔的方法。大家好，我是齐三，今天继续为大家带来《排球少年》的解说。明明是二川影山，却不肯给自己脱球。日向只好午休时间跑去找菅原学长练习。菅原也主动提出，明天早上自己会给日向脱球的。可把小日向激动的不行，终于能正式练习最爱的扣球了。上初中的时候，只能缠着朋友给他脱球。退出社团之后，只能请阿姨和女排的二川帮他脱球。可惜，不管那些人是多么好的朋友，最终也不会是队友。日向是真的真。每一次拖过来的球，也一直期待进入高中之后能遇到什么样的二传。然后脑海中就回忆起了影山激情谩骂自己的画面。金元前辈赶紧安慰：“没事没事，我也是二传了。”然后问日向：“为什么总是跟影山针锋相对呀、啊？”刚好这个时候，影山来到拐角处的自动贩卖机买饮料，听到日向说想让自己变得强到足够打败影山，这样就能跟更多更强大的对手比高下了，也不会在比赛中轻易输掉。唯一一次站在赛场上就是以惨败告终。日向已经不。不想再输了，菅原倒是能完美 get 到日向，这意思不就是说，在小日向眼里，同龄人最强的就是影山吗？虽然日向根本就不想承认，但也不得不承认。不过现在他可是和最强成为了队友啊！听到日向的那几句话，影山对小日向多少也有那么一点点改观。带日向来到自己找到的一个训练场地，与此同时，他们的对手另外两个新生也来到了场馆报道了。而影山和日向的关系丝毫没有好转的迹象，因为接不住影山的球，日向甚至练出了绝技，真英雄一。脸接球的，一直练习到晚上的影山日向，却迎来了。不速之地，幺八八超级嘲讽王月岛营及其右渲染珊瑚中，没错，就是另外两个新生，他们即将面临的对手。月岛比影山还要高，搞得小日向只能抬头望月。这个月岛嘲讽能力是真的强，而且一副对比赛毫不在意的态度，甚至还要说让让他俩。上来就在影山的雷区蹦迪，不停的在管影山叫王者，见影山的短，还戳影山的伤口。但没想到，平时也超会嘲讽的影山，竟然背起包就准备走了。一直被忽视的小日向。更生气了，起身一跳就抱住了还没来得及落入月岛手中的球。短暂交锋之后，月岛和山口先行撤退。月月说：“真的是受不了这俩热血笨蛋。”而影山和日向则留下来继续练习。虽然影山还是不肯好好给自己脱球，不过日向反而来劲儿了。你不给我好好脱，那我就先练好接球。时间一天天过去，他们一直以自己的方式努力训练。日向也终于接到影山用力打出的球了。一大早就连续不停的练了十五分钟，就算是影山也忍不住。开始夸起了日向，当然还只是在心里夸。在日向用尽全力的将球打回去之后，影山举起了双手，那是脱球的动作。球经过影山的双手，朝日向飞了过去。可是日向已经完全没有扣球的力气了。如此认为的学长们看到的却是激动的日向，仿佛有用不完的力气一般，跃起扣球，一气呵成，累得瘫倒在地的日向，看到影山朝自己走来，会，明天要赢。第二天一大早，少年们就来到了场馆，做赛前准备的时候，月月先来了一波嘲讽。好期待被加臣扔下的孤独王者会怎么打球？田中学长听得大火，也开始对对方放狠话。等等，你们还记得？其实你们都是一个队的嘛。大概是因为赛前被激怒了，田中学长打得格外起劲，拿到一分之后，激动的把上衣都脱了，开始甩。大地一脸苦笑的提醒月月，嘲讽田中可能是个错误。接着影山又给日向脱了个球，日向顺着球的方向开始奔跑，然后起跳扣球，球竟然被月月轻轻一跳就给拦了下来。大长腿就是了不起啊！接下来就是影山给日向脱球，日向扣球被月月拦回来循环，幸好还有田中学长打过去不少球。不过对面还有一个大地学长，能够稳定的接球，防御力很强。日向这边是攻击力都很强。总之双方各有优势。月月又开始嘴炮，问日向知不知道影山为什么会被称为王者？原本日向以为是影山打得好，让其他学校的人都很害怕，所以这么叫。但其实这个外号是影山的队友起的，唯我独尊的王者，蛮横霸道的独裁者。比赛的时候因为太过。霸道还被教练换下去坐冷板凳了。那一次比赛到赛点的时候，影山消耗脱球过去，却发现那里已经空无一人。他的队友用那个球告诉他，他们没办法跟随他的脚步，而他自己也被教练换了下去。远远说的没错，影山现在不打快球，也是因为那场决赛让他害怕了。只是没想到日向突然来了一句：“那都是初中的事情了吧？我会好好接住你脱的球，所以无所谓。可能这就是小太阳吧。现在的问题是，如果穿透月岛的蓝网打败他们，让影山加入社团，正式成为。”二传就是这种直率的热。
热血笨蛋才让月月讨厌呢。他一边这么想，一边发球将球打了回来。英山迅速做出判断，知道以日向的实力现在不足以击败月岛，便打算传球给田中学长。但是日向叫了他一声，已经来到了他的身后。这一次，他的背后是有同伴在的。日向用言语和实际行动告诉他有我在。于是影山再一次、再一次将球拖到了那个方向，而且日向的面前还没有防守，他将球打了过去，虽然还是出界了。对于日向来说，不管什么样的拖球都值得珍惜，他可以在任何地方跳起打下任何球，所以拖球给我吧。田中也激动的跑回来问日向能不能打快球，结果不管是这次还是初中比赛那次，所谓的快攻都是日向凭感觉打出来的，他甚至不知道什么是快球。而在月月又开始说起日向的身高，他的不适合做主攻时，影山走了过来和日向并。帮主攻打开一个漏洞，二传就是为此而存在的。可惜帅不过三秒，紧接着就气冲冲的把日向拽走了。田中也赶紧跑过来，并隐山告诉日向自己的计划。总之就是打不过去就躲过去，拿出他所有的运动能力和反应能力打下自己拖的球，也就是刚刚所说的快球。日向，哦，我懂了，这就是单细胞生物的交流方式嘛！气得田中学长在一旁夸张大喊：“你懂个锤锤啊！”虽然，但是田中学长，你也没好到哪里去啊！这么一看，日向这边三个热血笨蛋呢，怪不得月月看他们不顺眼。快球被影山解释的那么简单，其实想要接住还是相当困难的。最起码凭借日向的反应速度，影山拖过来的球，他连碰都没碰到，落地小母鸡是震惊。月月一看，立马嘲讽出现了：“哦，王者拖球！”没想到影山竟然还是没冲日向发脾气，让他快点。就这样拖了几次，日向总算能够碰到球了，虽然代价。是直接撞到了篮网上，继而落地小母鸡之后，又变成了落网的鱼。这时候，天元走上场提醒影山，他要是还这样，就跟初中时一样了。影山的拖球扼杀了日向的敏捷，因为日向没有技术，也没有经验，跟初中时勉强能配合他出色的选手不一样。但日向也很有天赋，他需要做的应该是把日向的天赋好好发挥出来。影山若有所思，结果排球之后制止日向：“我很羡慕你的运动能力，所以看你暴殄天物，我很不高兴。既然如此，我就把你的能力。”全部发挥出来，影山更换了作战方针，让日向用最快的速度跑到没人拦网的地方，跳到最高，而他会把球送到日向的面前，不用看他拖球，不配合他的球，其实就是需要日向绝对的信任。影山深吸一口气，在对方发球的那一刻，就开始眼观六路，耳听八方，以及日向的行动。在球飞过来的那一瞬，影山精准无比的将球拖到了日向的那个方向，完美契合日向的手腕向下扣球的运动，简直丝毫都不差。日向自己落地之后也震惊了，那是啥？刚刚那是啥球？球竟然飞到了他的手里，对面的大地更傻了，因为他看到了刚刚的日向根本就是闭着眼打球的。这下月月也跟着傻了，从跳起的一瞬到挥臂为止，日向一直都闭着眼睛。影山分毫不差的将球拖到了完全没有看球的日向手里，而且完美配合了挥臂的一瞬，没有丝毫的错位。影山听完之后就冲着日向哇哇大喊：“喂喂，你怎么闭上了眼啊？”日向还一脸委屈：“不是你叫我别看球的吗？反正都得分了。”在意那么多干啥？当然，这也意味着日向对影山可是百分百的信任呢。表面上气冲冲，其实心里又夸起了日向。对于自己能让这家伙的跳跃能力、赫尔运动能力充分发挥，影山也相当满意。现在日向能扣好球，对方也会分散防御的力量，天中学长也更好打了。影山还单独对日向说了一句：“下次我也会将球送到你的面前，相信我，跳起来吧。”然后日向就再也没有顺利扣球了。果然，刚刚那个只是偶然。不过话说回来，影山拖球的精准度。确实在上升，反正不管多少次，日向都愿意带着百分百的信任再次跳起来。休整之后再次开始，在球飞过来的一瞬间，月月准备防守天中，没想到日向也朝右边打了过来，月月便将伤口也叫过来拦网。结果日向跑过来之后，立马折返回左边，在月岛还没追上来的时候，就瞬间起跳，而影山也再次完美将球拖到他的手中，日向再得一分。两人配合的越来越默契，影山日向队终于反超，现在是二十四比二十三，已经到了赛点了，还差一分就能赢。下一场了，而且影山拖球的精准度还在快速提升。最后一个球了，日向跳起来了，但是对面的月岛也跟着跳起来了。身高的差距不是那么轻易就能弥补的，这可咋办？等等，田中学长在另一边也跳起来了，影山直接把球传给田中了，对面没有防守，球轻易就过去了。好家伙，你是把对面其实有三个人给忘了吗？不管怎样，第一场影山日向获胜，第二场开始之后，月月也认真了起来，双方打的势均力敌，但最后还是没能比得上影山日向越发娴熟的配合。第二场。
方以影山日向队胜利作结，比赛结束。最后的结果也让学长们甚感欣慰，本以为他俩能十加十等于二十就不错了，没想到直接来了个十乘十等于一百。日向不成熟，但是天生速度快，跳得高，而影山高超的技术可以完美发挥日向的能力，双方可以最大程度激发彼此的潜能，他们配合起来很可能会超出大家的想象。当然，打完之后还有最重要的一件事，日向和影山又将入社申请递给了大地，刚好新队服也已经到了，大家都开开心心穿上了新队服，除了月月一脸嫌弃。就在一切告一段落的时候，他们的顾问终于出现。谁能想到排球队的顾问是一个文弱的语文老师呢？不过小五一来就给他们一个重磅消息，他们将要和县内四强青叶城西高中打一场训练赛。小五也是第一次见一年级的队员们，先来了个自我介绍，我没打过排球，没法给出技术性的指导。好家伙，虽然你没打过排球，但是你的篮球打得好啊！你们这群人不要把角色和声优联系到一起啊！虽然和对方谈拢了打训练赛，但人家毕竟是县内四强，可是有条件的，那就是全场让影山做二传。而现在物野的正式二传明明是菅原。店员表示自己没关系，但他也想看看日香跟影山那一招进攻面对四强能派上多大的用场。既然菅原自己都这么说了，那便这么定了。时间是在下周二放学后，时间短，只打一场。这可是日香来到物业之后第一场能用正规比赛的人数比赛啊！放学之后，影山还特地追上了菅原，表示下次自己一定会凭借实力当上二传的。搞得菅原还有些意外，没想到影山老老实实夸赞起了菅原，说他很受别人的信赖。看来初中那场比赛对影山的影响真的很深啊！其实还有一个问题，影山初中的那些队友其实大部分都去了青城。不过影山表示，既然现在已经是对手了，那自己一定会尽全力的。经过讨论之后，大地定下了这次上场的位置。日向和月岛作为副攻手，也就是 MB 拦网阻止对方进攻，主要依靠快攻得分，还可以引诱对方拦网。大地和另一位学长以及田中是主攻手 ，WS 承担进攻的职责，同时兼顾防御，是全能选手。而影山毫无疑问是二传手 ，S 是组织进攻的核心。日向个子小，很耐拦网，所以他就是。影山铁定的最强诱饵。听到影山这么说，日向觉得自己责任重大，然后就开始紧张起来了。一直到比赛的前一天，可越是不想犯错，就越是出错。晚上还失眠睡不着，第二天坐大巴车去比赛，还吐了田中学长一身。这种状态的日向，真的能打好比赛吗？欲知后事如何，下期视频我们再见。喜欢的小伙伴别忘了点赞、评论，支持一波。